అసాధారణమైన వ్యక్తి అతనికి ఇప్పుడు మీకు చెక్ కాదు ఏ బ్యాంక్ లోనైనా క్యాష్ చేసుకోగల డీడి ఇస్తాను ఒరే అమృతం అమ్మయ్యా మన అదృష్టం బాగుండి ఆ తలతిక్క మంచూరియా గాడు నువ్వు చేసిన పని వేరే విధంగా అర్థం చేసుకుని ఇప్పుడు డీడి దీన్ని కూడా నవ్వులేస్తే సస్తాం అమ్మా చెల్లెమ్మా దీనికి ఘనమైన పూజ నిర్వహించు అది మా చెల్లెమ్మకి కొంచెం భక్తి ఎక్కువైపోయి జరగకూడని పొరపాటు జరిగిపోయింది సార్ నో అంజనేయులు ఇది పొరపాటు కాదు సాంప్రదాయపు అలవాటు మీ చెల్లెం యాటిట్యూడ్ నాకు బాగా నచ్చింది ఎక్స్ట్రాగా మీకు ఇంకో పదివేలు లోన్ శాంక్షన్ చేస్తున్నాను సార్ అంతేకాదు నువ్వు మళ్ళీ నా దగ్గర రాకుండా ఇంకో ఏర్పాటు కూడా చేస్తాను ఏంటి సార్ అది అమృతం చెల్లెమ్మాడీ తీసుకురారా అంటే ట్రంక్ పెట్టి మోసుకొచ్చావు ఇందులో డీడీ లేదు మంచూరే బ్యాంక్ కూడా ఏమన్నాడా అబ్బా ఉండరా నీదంతా కంగారే ఏంటన్నాయ్ ఇదంతా చెప్తా వచ్చి <laughs> 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 ముగ్గురం కలిసి ఆరు గంటలు కష్టపడితే ఇంతవరకు పదివేలు లెక్క పెట్టాం ఈ లెక్కను మనం బిజినెస్ చేసినట్టే ఈ అన్ని లెక్క కట్టేసరికి మనం లోన్ తీసుకున్నాం చూడు దానికి ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టే టైం వచ్చేస్తుంది అబ్బా వంతుల వారిగా లెక్క పెడతా నువ్వేం కంగారు పడతాడు వంతుల వారిగా మీరు ఇద్దరు అసలు మేధమిక్స్ లో పూరు మీరు లెక్క పెట్టినా నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మళ్ళీ నేను లెక్క పెట్టాలి ఏంటి చిన్నప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ లోని సైన్స్ పాఠం గుర్తు చేసుకో ఏంటది బయటికి పొర్లిన నీటి బరువు చూద్దాం అలా విడివిడిగా వచ్చిన బరువుని ఎవరేజ్ చేద్దాం అప్పుడు మూట వేద్దాం ఆ బరువు తెలిసిపోతుంది అప్పుడు ఒక్కొక్క మూటలో ఏమేం కాయన్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి ఉజ్జాయింపుగా చెప్పచ్చు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వాలంటే ఒకటే మార్గం రా ఏంటి నిన్ను మూట కట్టి మూసి నదిలో పడేసావు అనుకో నాకు సెన్ను తెలిపోతుంది అది కాదు రా టెక్నిక్ ఉపయోగిస్తే వద్దంతే వద్దంటే వద్దు ఇదిగో ఇంతవరకు ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడ రెండు రూపాయలు తేడా వచ్చింది నువ్వు పొద్దున్నే వచ్చావు అనుకో మళ్ళీ మొదటి నుంచి లెక్క పెడదావు అది సరే దొంగలు పడతారు జాగ్రత్త సొమ్ము భద్రం భవిత బంగారు అని దొంగదవని ఇదే ఆఖరి దొంగతో వాడికి లెక్కెట్టుకు లెక్క చేస్తాడు సర్లే అమ్మా సంజు బట్టలని బాగా టైట్ అయిపోయినాయి బటన్స్ పట్టడం లేదు పని పాట లేకుండా ఇంట్లో కూర్చుని ఒళ్ళు పెంచావు ఇప్పుడు ఈ బట్టలని టైట్ అవ్వకి ఇంకేమవుతాయి అవునే బాగా బద్దకు వచ్చేసి ఒళ్ళు చేసాను ఇంకో షర్ట్ తీసుకురావా తెస్తానండి ఇదిగో ఎవరో నేను చూస్తాను వెళ్ళి షర్ట్ తీసుకురా అలాగే నాకు డబ్బులు ఉన్నావు నువ్వు అనుకున్నా నీ బతుకు బందర బస్ స్టాండ్ లో బికారేనని అనుకున్నా బందర బస్ స్టాండ్ లో బికారా ఆహా ఏమి నటనా నీ బాసు నిన్ను ఉద్యోగుల నుంచి పీకేసిన సంగతి నాకు తెలియదు అనుకున్నావా అబే మా బాసు నిన్ను పీకలేదండి నాకు టీఆర్ఎస్ ఇచ్చాడు టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ అంటే టెంపరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ అప్పుడే రిటైర్ అయ్యావా అది టెంపరీ గానండి అయినా నేను బోలేని వ్యాపారాలు చేయబోతుంటే మధ్యలో మీరేంటి వ్యాపారాల ఏది ఆటోలు దోడం రిక్షాలు దొక్కడం అది నువ్వేం చేస్తే నాకు ఎందుకు అయ్యా నా అద్దె డబ్బులే ఈ రోజు ఫస్ట్ తారీఖు మర్చిపోయా అప్పుడే ఫస్ట్ వచ్చేసిందా నిన్న కదండి థర్టీ ఫస్ట్
నెల నాలుగు రోజులుగా వచ్చేస్తుంది ఏంటి రెంట్ కోసం వచ్చాడా అసలు నుంచి తీసేస్తున్నావా అసలు నుంచి చెప్తే మొదటికే మోసం వస్తుంది ముందు వీటి పేడ వదిలించుకోవాలి అమ్మో షర్టు ఏమిటిది క్యాష్ క్యాష్ అంటే నేను అడుక్కు తినేవాడిని అనుకున్నావా కాదండి పీక్ తినేవాడు అనుకున్నా ఏమిటో సడుగుతున్నావు ఇక్కడ లాజిక్ ఏమిటంటే మీకు కావాల్సింది రెంటు అది పైసల్లో ఇస్తాయా డాలర్స్ లో ఇస్తాయా డౌట్ నే లెక్క పెట్టుకోండి ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు ఐదు వందల ముప్పై ఐదు ఐదు వందల ముప్పై ఆరు ఐదు వందల ముప్పై ఏడు ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఐదు వందల నలభై పదకొండు వందల అరవై మూడు అమృతరావు ఈ చిల్లర లెక్కలకు భయపడతారంటండి మళ్ళీ మొదటి నుంచి లెక్క పెట్టండి ఒక్కటి రెండు అలా అలాగే రాత్రికి భోజనం ఏర్పాటు చేయి ఎవరికి నాకే ఎందుకు ఎందుకేమిటి అవన్నీ లెక్కేసేటప్పటికి తెల్లారిపోతుంది అందుకే అయిపోయి ఈ చిల్లర మొత్తం లెక్క పెట్టేసరికి నాలుగు రోజులు పట్టింది నాలుగు రోజులు పట్టినా లక్ష రూపాయలు కరెక్ట్ గా ఉందంటే రూపాయి పావులో తక్కువ వచ్చింది నువ్వు వెళ్ళి బ్యాంక్ మేనేజర్ అడగొచ్చు ఇప్పుడు ఆ రూపాయి పావుల కోసం బిజినెస్ ఆపేస్తావా ఏంటి ఇదిగో నా దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకో నువ్వు నొక్కేసావా నేను నొక్కేసానా అంత నొక్కేదాన్ని అయితే రూపాయి పావుల ఇచ్చేలా నొక్కను రూపాయి పావుల మిగిలేలా నొక్కుతాను అంత కోపం ఎందుకని రే మీరు ఏదైనా బిజినెస్ గురించి ఆలోచించండి రా కిరాణా వ్యాపారం పెడితే ఎలా ఉంటుంది నీ బొందలా ఉంటుంది సందుగో కిరాణా షాపు బొందుగో సూపర్ మార్కెట్ ఆ పోటీని మనం తట్టుకోలేము ఎగుమతి దిగుమతి వ్యాపారం నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మనస్సేంత ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను లేకపోతే చిల్లర తీసుకొచ్చి ఎక్స్పోర్ట్ అంటావు ఏంటి పొరి పనిచేస్తే చీరల బిజినెస్ ఎలా ఉంటుంది సెకండ్ హ్యాండ్ చీరల సెకండ్ హ్యాండ్ చీరల ఏంటి తమరు ఒకసారి కట్టుకుంటే కదా అమ్మరు కదా ఒకసారి కట్టుకున్నాక అమ్మేడమే బెటర్ కదా ఇది పాయింటే అలా అయితే పెట్టుబడి కూడా అక్కర్లేదు ఇంట్లో బోల్ చీరలు ఉన్నాయి ఇవేం కట్టుకుంటావు అన్ని అమ్మేస్తే లుంగిలా ఇద్దరు కలిసి మూసుకుంటారా మనం కుక్క బిస్కెట్ల కంపెనీ పెడదాం మళ్ళీ మొదటికి వచ్చాడు ఆయన ఉంటే మంగళ ఎందుకని తమరు తమ కుక్క బిస్కెట్ల కంపెనీలో సేల్స్ బాగా ప్రమోట్ చేస్తుంటే మనకి కష్టాలు వచ్చిండేవి కాదు మనకు ప్యాకార్డు వచ్చి రాలేదు ఆటో ఎటో పోయింది మరి ఇంకేం చేయాలబ్బా అమృత్ విలాస్ అమృత్ విలాసా ఏంటి అది మనం హోటల్ బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం హోటల్ మన వల్ల అవుతుందంటావా ఎందుకు అవదు హోటల్ బిజినెస్ బాగుండాలంటే ఏం బాగుండాలి బిల్లు బాగుండాలి కాదా ఉండుండు కస్టమర్స్ బాగుండాలి హోటల్ చుట్టుపక్కల ఇల్లు ఉంటాయే ఆ ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళందరూ మే వంటలు చెయ్యి అని స్ట్రైక్ చేయాలి అది కదా రైట్ ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను రా చెప్పు మన హోటల్ బయట ఒక కిల్లి కొట్టు ఉండాలి హోటల్ బిజినెస్ బాగుండాలంటే ఏ ఉండాలని అడిగితే తిక్క సమాధానాలు చెప్తాడు ఏంటమ్మా వీడు అది ఇప్పుడు అక్కర్లేదురా నేను చెప్పేస్తాను టేబుల్ మీద సాల్ట్ ఉండాలి అది కూడా టేబుల్ సాల్ట్ అయి ఉండాలి రుచిగా ఉండాలి నేను చెప్పేది అదేగా అబ్బా అమృతం వంటలు బాగుండాలి రా ఈ కరెక్ట్ కదా నాకు తట్టలేదేంటి ఒరే అమృతం అది జాతకాకే మనం ఆటో బిజినెస్ లో దెబ్బతిన్నాం వ్యాపారం చేయదలుచుకున్న వాడు తన కింది ఉద్యోగుల మీద ఎప్పుడు ఆధారపడకూడదు అవసరమైతే వాళ్ళ పని కూడా చేయగలిగి ఉండాలి ఇది వ్యాపారంలో ఉన్న బ్రహ్మ రహస్యం ఇప్పుడు రుచికరమైన వంటలు మన దగ్గరే ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పు ఆ రుచికరమైన వంటలు చేయాలంటే ఎవరి వల్ల అవుతుంది దేవుడు ఎవరు ఎవరు నల్లోడు నలుడు రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళ పేర్లు అన్ని చెప్తా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంత క్లియర్ గా ఇంత ముందే చెప్తే అప్పుడే చెప్పాను కదా నేను చెప్పు మరి ఈ సందు శివరా అట్లా ఇది ముసలిది కొడతాను ఎదురుగుండా పుట్టంత మనిషిని పెట్టుకుని నా చేతి వంటల్ని కొన్ని వేల సార్లు బొక్కి తిని ఎవరెవరో పేర్లు చెప్తా క్షమించరా సమయానికి గుర్తు రాలేదు పెళ్ళి దగ్గర నుంచి వంటలు నువ్వే చేస్తున్నావు కదా ఇప్పటికైనా గుర్తించినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందిరా నాకు బానే ఉందిరా కానీ మనకు వచ్చిన లోన్తో డిలక్స్ మార్ దేవుడు అరుగు కనీసం కాకా హోటల్ అన్నా పెట్టగలదువా మల్టీ క్విజిన్ రెస్టారెంటే మనం పెట్టొచ్చమ్మా ఎలారా బాగా బిజీగా ఉన్న హోటల్కి గుడ్ విల్ ఎక్కువ పే చేయాలి అలా లేని హోటల్ మనం ఉద్ధరించలేము పోనీ ఏదైనా కొత్త హోటల్ పెడదామంటే మనం వాళ్ళ కాదు మన ఇల్లు హోటల్ అయిపోతుంది అవునరా మీ ఇంటి ఫ్రంట్ లాను హోటల్ మా ఇంటి ఫ్రంట్ యార్డు హోటల్ బ్యాక్ యార్డ్ అవుతుంది పైగా ఇంటి కన్నా హోటల్ పదిలేమమ్మా ఈ ఐడియా ఏదో బాగుందమ్మా ఒరే మన హోటల్ ని పెద్ద గార్డెన్ రెస్టారెంట్ టైప్ లో తీర్చిదిద్దుదాం పెద్ద పెట్టుబడి కూడా ఉండదమ్మా ఏమంటావు ఐడియా బానే ఉందిరా 
కానీ ఇంట్లో హోటల్ పెడతాము అంటే అప్పాజీ కూడా ఒప్పుకుంటాడా అంత పెద్ద ఐడియా ఇచ్చినవాడిని ఇంత చిన్న విషయాన్ని సాల్వ్ చేయలేనా ఆ అప్పాజీ గాడిని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడ ఉంచుదాం తినండి సార్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అమృతం నిన్ను నువ్వు పంపిన తిండి తిని తిని ఎప్పటికీ తేర్పులు వస్తూనే ఉన్నాయా ఏమిటి విషయం అది ఇది సార్ రేపటి నుంచి మీ అందాల బెల్ట్ ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది నా బెల్ట్ మార్చుకోవాలా ఏ ఆదినేలో తిక్క తిక్కగా ఉందా అనవసరంగా ఆవేశపడకండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది విన్నాక మీరే ఒప్పుకుంటారు ఏమిటి ఒప్పుకునేది నిన్న పొద్దున ఉడిపి కృష్ణ విలాస్ నుంచి తీసుకొచ్చిన ఇడ్లీ వడ ఎలా ఉన్నాయి మధ్యాహ్నం అపూర్వా భవన్ నుంచి తీసుకొచ్చిన గోంగూర పచ్చడితో చేపల పులుసు తలుచుకుంటేనే మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది మరి రాత్రి పంజాబీ డాబా నుంచి తందూరి చికెన్ అబ్బా తలుచుకుంటేనే నోట్లో నీళ్లు వస్తున్నాయి ఇంకా ఉందా ఇంకెక్కడ ఉంటాయి అన్ని మీరు లైన్ చేస్తే అవన్నీ మీకు రోజా మెరితే ఎలా ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మా అమృత విలాస్ లో అవన్నీ దొరుకుతాయి అమృత విలాస అదేమిటి అదే సార్ నా పేరు మీద నేను పెట్టబోయే హోటల్ హోటల్ ఎక్కడ పెడుతున్నావు ఎప్పుడు పెడుతున్నావు మీ ఇంట్లోనే పెడుతున్నాను మీరు ఊ అన్న తర్వాత అమృతరావు నా ఈ ప్యాలెస్ ని ఓ కాక విలాస్ గా మారుద్దాం అనుకుంటున్నావా ఎంత ధైర్యం నీకు మీరు అనవసరంగా ఆవేశపడకండి అప్పాజీ గారు మేము చెప్పేది వినగా వినగా మీరు చెప్పేది బాగానే ఉన్నట్టుగా ఉంది అయితే ఇందులో నాకేమిటి లాభం మీరు నిన్న తిన్నారే ఐటమ్స్ అవన్నీ రోజు మా హోటల్ తినొచ్చు అంటే నేను మీ హోటల్ కి రెగ్యులర్ కస్టమర్ నై నా డబ్బు ఖర్చు పెట్టి మీకు లాభం చేకూర్చాలా అబ్బా మిమ్మల్ని డబ్బులు కట్టమని ఎవరన్నారండి మీరు ఎంత తినగలిగితే అంత తినండి అంత ఫ్రీ బాగానే ఉన్నట్టుంది కానీ ఆంజనేయులు రోజు హోటల్ లో భోజనం చేస్తుంటే మా ఆవిడ ఊరుకోదు కదా ఇంట్లో వంట వేస్ట్ అవుతుందిగా సార్ ఇక్కడ నుంచి మీ ఆవిడ వంట చేయక్కర్లేదు అవును సార్ రోజు ఆవిడ కూడా ఇక్కడే భోజనం చేయొచ్చు సార్ మాకు మీరు మీ ఆవిడ వేరు కాదు సార్ మీరు మాకు దేవుడైతే ఆవిడ మాకు దేవత ఓ పనిచేయండి సార్ మీ ఇద్దరు ఫోటోలు మాకు ఇవ్వండి రోజు మా హోటల్లో దేవుళ్ళ పక్క దండలు వేసి పూజ చేసుకుంటాం సార్ ఏం అక్కర్లేదు కానీ అమృతరావు నిజంగా మా ఆవిడకి వంట బాగుండదుగా ఆవిడికి అసలు గరిటి పట్టుకునే అవకాశమే ఉండదు ఎప్పుడో టానిక్ తాగాలనుకుంటే తప్ప అమృతరా నీకు బాగుపడే రోజులు వచ్చేసాయి త్వరగా హోటల్ ఓపెన్ చేసేసాయి నీకు నా ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి వస్తాను లైన్ క్లియర్ ఇక అమృత విలాస్ ప్రారంభించడమే తరువాయి మీ ఇంట్లో కట్టిన మా హోటల్ ప్రారంభోత్సవానికి మీరే తగిన వ్యక్తి కత్తర కత్తర చూడండి అమృతరావు నన్ను క్లోజ్ చేసేసి మీరు ఓపెన్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఏం కాదు సార్ ఈ రోజు నుంచి మా జీవితాలతో ఇది ముడిపడి ఉంది సెంటిమెంటల్ గా దీన్ని వాడుతున్నాం మీరు మెంటల్ గా ఏమనుకున్నా సరే అయితే ఓకే గుడ్ సెంటిమెంట్ బాగుంది అవును ఓపెనింగ్ చేసేవాడికి దండేది కొంచెం ముందుకు రండి రండి చెప్తా ఇదే దండ అనుకోండి చప్పట్లు మరి నేను కట్ చేస్తా ఫస్ట్ టైం కదా కొంచెం టెన్షన్ మాకు ఫస్ట్ టైం కదా ఇంకా ఎక్కువ టెన్షన్ తెలుస్తూనే ఉంది అది పెరకాయ మహాజల్లారా
అమృతా విలాస్ ప్రారంభించబడ్డది అందరూ విందు అరిగించండి రండి నువ్వు ఇక్కడ చూసుకో నేను అంజి దగ్గరికి వెళ్ళి చూసొస్తాను ఉప్మా పూరి పెసరట్టు రవ దోశ మినప దోశ గారి సాంబారి పూరి చపాతి సెట్ దోశ రాసిన వరకు చాలు ప్రస్తుతానికి పట్రా హేళా అంజీ త్వరగా ప్లీజ్ది త్వరగతిన దగ్గర నుంచి చట్నీ చాలా బాగుంది ఏ మాట కమాటరా నీ వంట ఎంత బాగుంటుందని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది తిన్న వాళ్ళు తిన్నట్టున్నాడు రా ఒక్కళ్ళు లెగిస్తే ఒట్టు ఆ అప్పాజీగాడు మరీ నువ్వు పెళ్ళంతో వచ్చి ఇక్కడే తెస్ట్ చేసేసాడు టిఫిన్ తెగలాగేస్తున్నాడు భోజనాలు కూడా అయితే కనుక కదలేమో తిన్నయిరా వాడు వాడు పెళ్ళం తినేది ఎంత సముద్రంలో కాకిరెట్ ఎంత కాకిరెట్ తింటే నాగ అభ్యంతరం ఏంటి యాట్ గంట నుంచి చూస్తున్నాను ఒక్క టేబుల్ ఖాళీ లేదు వాళ్ళు ఎవరా అపాయింట్మెంట్ ఉందా లేదు మా హోటల్లో టిఫిన్ చేయాలంటే వన్ వీక్ ముందే బుక్ చేయించుకోవాలి భోజనం అయితే టూ వీక్స్ ముందు నెక్స్ట్ టైం పెట్టాలి ఓకే వెళ్ళు బిజీ థ్యాంక్ యూ రంజిగా వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు మధ్యాహ్నం భోజనాలు పార్సిల్ పట్టుకెళ్ళిపోతారంట అంటే నీ వంట సక్సెస్ మన హోటల్ చాలా పెద్ద అయిపోతుందిరా ఇక్కడ త్రీ స్టార్ పెట్టేసుకోవచ్చు నీకింకా డౌటా నేను వయసులో వచ్చి ముక్కుతున్నావేంటి పార్సిల్స్ మేము బిల్స్ రాసాయి ఫస్ట్ కస్టమర్ వచ్చేస్తున్నాడు థ్యాంక్ యూ బిల్లు బిల్ నెక్స్ట్ ఓడ్ కడతా నువ్వు వెళ్ళి ఆ నెక్స్ట్ ఓడ్ కడతా నువ్వు వెళ్ళి నేను నువ్వు వెళ్ళి మా హోటల్ పెట్టిన మొదటి రోజే ఇంత మంది కస్టమర్స్ మాకు పరిచయం చేస్తుంది సంజు బిల్ రాసేస్తా వాళ్ళు ఎవరో మీకు తెలీదా తెలుసు మరి కట్టండి ఈ హోటల్ పెట్టే ముందు మీరు ఏం చెప్పారు ఏం చెప్పారు ఏం చెప్పాం మా ఆవిడ వంట చేయనక్కర్లేదని చెప్పారు చెప్పాం వాళ్ళంతా హైదరాబాద్ చూడడానికి మా ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలు బంధువులు వాళ్ళంతా నాకు ఇంపార్టెంట్ గెస్ట్లు అయ్యా పైగా మా ఆవిడ తరు బంధువులు కూడాను అమృతం మా ఆవిడకి వంట బాధ తప్పించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అయ్యా ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాలి వంటకాలన్నీ నీ పేర్లాగే అమృతంలో ఉన్నాయి వస్తాను మొదటి ఒరే అజ్జిగా ఈ అవుకు బేరాలంటే ఒరిజినల్ బేరాలు అనుకుని వచ్చిన ఒక్క జెన్యున్ బేరాని అపాయింట్మెంట్ ఉందా టూ వీక్స్ తర్వాత రాన్న ఇంకా ఆడే మొత్తం నా బొంద నీ ఫేస్ డ్రెస్ నా పేరు బికారీ నా దారి ఎడారి నా పేరు బికారీ నా దారి ఎడారి మనసైన చోట మదిలి 
ಕಾದನ್ನ ಚಾಲು ಬದಿಲಿ ನಾ ದಾರಿಯ ದಾರಿ ನಾ ಪೇರು ಬಿಕಾರಿ ನಾ ದಾರಿಯ ದಾರಿ 